Bé, jo, bon vespre. Jo som aquí en una doble funció. El que vull dir casualment coincideix, jo som representant de Parc Vicent, som part de l'organització d'aquest acte, i en nom de Parc Vicent, vol dir la servei d'unitiva, en aquest acte, gràcies per haver-hi assistit, i gràcies també a en Jaume Fuster i a en el professor Pere Joan també per voler-hi assistir, també per assistir-hi, per participar-hi. I esperem que sigui un acte que vos interessi. Ara, a part d'això, m'ha demanat en Jaume Fuster que jo també intervingui, no com a representat de part recent, sinó com a, no sé, com a mig, com a antic professor, com a, no sé ben bé què, com a expert, com a entès, com a tota cosa ho sé, però... Per tant, una vegada fent aquesta funció de presentar aquest acte en nom de Parc Vicent, per cert, no hi hem de venir no, perquè, si no m'ho recordeu, us diré que el mes de febrer que ve, Parc Vicent farà 40 anys que existeix i pensar fer qualque acte important i per tant que ja hi comenceu a pensar perquè no falta gaire, a mi no es passa de viat i es febrer de l'any que ve si tot va bé, si no hi ha més pandèmies i més virus i corones i coses d'aquestes que ho espanyin intentarem fer una celebració de quan toca perquè 40 anys val la pena, no sabem si arribarem a 50 però no veiem més 40, confiem que sí i bé, quan em sent sempre intenta fer actes contínuament, no només per recordar que existeix com a llibreria, sinó perquè són contribucions culturals importants i que l'hem important pels països i per tant fem tot allò que podem i donem a conèixer tot aquell obra que podem donar a conèixer i donar a conèixer autors i obres i llibres i de poesia, de gravació, de traçats, de tot. I en aquest cas tenim aquest goig de poder presentar aquesta novel·la de Jaume Fuster. Bé, què va de la funció de representar el Parc Vicent? Ara parlaré una mica d'en Jaume, sobretot. No tant del llibre, sinó d'en Jaume. Jo no soc crític literari, per tant, en tot la seva feina de parlar del llibre la deixo una mica acompanyant. Pere Joan i el mateix autor, si vol. Però jo sí que parlaré de Jaume Fuster perquè per mi ha estat un coig que me digués que volia que jo també participara en aquest acte perquè encara que no ho pareixi jo he estat el primer d'ell. Hi ha una certa edat de diferència, un certa edat de diferència i fa el seu però jo he estat per aquí dit el meu professor. Ara jo he estat professor sí. Bé, el dubte també se'n sortí que he pres coses d'ell, però jo he estat professor d'ell. I vaig tenir goig de tenir la dubte ja fa molts anys, quan va voler estudiar Filologia Catalana. I jo començava a ensenyar Filologia Catalana a la universitat. Clar, llavors m'has demanat en tenir interès contacte, a més o menys, no. Clar, jo vivia per aquest la dalt de per aquí, i el cap de Pere, o que el de Jaume, bé, és igual, que és igual de fora, per a mi. I, clar, el contacte ha estat molt així, sobretot per correu electrònic, per haver de tant en tant, me va ajudar molt en aquelles entrevistes que vaig fer, que a l'hora ja de pescadors, per un arxiu lingüístic, que va ser molt interessant, gràcies a ell per poder trobar els pescadors, que me van donar una informació molt interessant i aquest contacte l'hem mantingut sempre. I llavors jo allò que puc dir, i sobretot després també mirant el llibre, el llibre de llibre, és que realment en Jaume va venir a estudiar, però ja en sabia, perquè és d'aquesta generació de persones que la llengua l'han no l'han après a escola, sinó que l'han mamada, per dir-ho així. Hi ha molta diferència d'una persona que la llengua l'ha après amb naturalitat, a casa seva, amb amics, amb família i tot això, amb tota aquesta riquesa que té, 
Això és molt diferent que és una llengua presa, no ve d'escola, com avui en dia passa demasiadament i sortadament, segons com es miri, però hi ha molta gent que no més aprèn llengua a escola, que no fa d'escola. I fora de ser torn de l'escola no la sé mai, però ni bé, però hi fa mai. Aleshores, clar, s'ha programat de fa aquí aquesta gent, que no ha comparat aquesta llengua i se pugui integrar una mica, però per altra banda, mostra una pobresa de vocabulari, d'expressió, d'això, que fa pensar per quin és el futur d'aquesta llengua. En el cas d'en Jaume, jo he comprovat, evidentment quan va venir a estudiar, això ja ho tenia, que té una riquesa lingüística molt, molt, per dir-ho així, una riquesa abundant, que coneix bé les expressions, sobretot el llenguatge mariner, coneix molt bé, el llenguatge dels pescadors, expressions, tot això fa part de la riquesa d'aquest llibre, és el llenguatge. El llenguatge és molt important en qualsevol obra literària, evidentment. Hi ha gent que li diu que que pensa més que allò que és important de ser documents, històric, però sí, sí, parlen malament, o sigui, molta cosa estranya, o fan que el fem per venir, no, això no té importància, perquè és història, no. Això, això no ho crec, no ho he trobat mai, jo crec que la història és important, perquè si no té un llibre que té una història molt lliure, no ho agrada a ningú, però el llenguatge és importantíssim també. Perquè el llenguatge diu, no, que l'interari és més treball per llengua, això és evident. I en aquest cas, jo això sí que puc donar constància per allò que jo aprenc, per la meva feina i per la experiència que tinc de llegir, que he llegit molt també i he notat molt de llengua, que el Jaume mostra una riquesa lingüística extraordinària i, per tant, només per això, en el pensat de veritat poc, sobretot, també per això, aquesta obra s'ha de valorar. Tu no ho veus per això un poc quasi girat, perquè... Però també per això aquesta obra és una obra que té un valor important. I això me fa molt content perquè veig, per una banda... A veure, quan va venir a les universitats de l'Oell d'Anne Sabies, això ho sabem, no van aprendre les universitats, tot això, perquè les universitats aprenen cultura, molta teoria lingüística, molta teoria sobre vers, sobre sintaxi, sobre morfologia, sobre temes molts individus, però qui no sap parlar, qui no té una mica de gent, no l'aprenen a l'Universitat. Això ho sabem. Per tant, no va ser ja el part d'aquest això, va ser... perquè ja ho duia de naturalesa, i això se nota. Se nota quan una persona coneix la llengua ben coneguda, s'expressa bé, sap aquestes coses, no necessita que li ensenyi. Ara, una altra cosa és que després sàpia reflexionar des del punt de vista científic sobre la llengua, sàpia fer anàlisis sobre determinades coses, conegui altres coses que en principi no fan part del seu llenguatge natural, però que també tenen relació amb la llengua. Per això sí que es pot aprendre de més a més abans d'estudiar. Però allò que a mi m'ha mostrat sobre tot aquest llibre, a part que la història és interessant, però això era el que em parlarà l'altre participant, a part que és història, és realment a mi m'ha engrescat i la trobo interessant, però a part d'això és aquest llenguatge, aquesta manera d'expressar-se, de mostrar que domina la llengua i que, per tant, és un bon narrador, en aquest sentit és un bon narrador. Jo estic molt content d'això i estic molt content que hi ha qualcú de meu pel món que el Marco se mostra bé i me fa quedar bé, mi, bé, però de totes maneres se sent que no és el que li he ensenyat, sinó que ja ho diria ell, no? Allò que jo li puc haver ensenyat és no res, per dir-ho així, a una persona com ell que ha viscut a la llengua ben, ha fet invenció lingüística des del primer dia que va néixer, no? Per tant, jo no vull dir gaire com a més, estic molt content que que faci aquestes obres, estic molt content que se dediqui a fer aquesta expressió literària i a fer que la nostra llengua la tingui una... sigui coneguda, sigui llegida i tingui un reconeixement. Estic molt content d'això, però ho veig un alumne meu aconseguir fer això, 
jo soc el que vaig escriure una novel·la, perquè a mi m'agrada molt, però no soc el que vaig escriure una novel·la i estic molt content de haver llegit la part d'aquesta. I té dos de rar, bueno, jo crec que si vos interessa, no només el tema, sinó també conèixer una llengua viva i rica, amb moltes expressions de deixar, per aquest llibre, si ho trobareu, i això és molt bo per a tot, en general. És una obra que a Pintura Unit de Llegir, o d'aquesta gent jove, que en quatre paraules ho diu tot, i no tenen riquesa de vocabulari, no saben com han de dir coses que no són purament sentiments quotidianes, i llavors és un bon fet d'un llenguatge de cada vegada més pobre, amb més poques paraules i que va cap... que a mi el manco me pareix bastant, diguem, curt de recursos i poc impressionador. No és que hagi de dir, estic molt content d'això, i tot el serà la vaga per això, sobretot. En fi, crec que m'he expressat prou bé, en aquest sentit, crec que ho he entès en el sentit d'allò que he volgut dir, i ara jo ja he deixat la paraula a en Pere Joan, perquè parli bé de llibres segurament com a obra literària que no he trobat jo. Però gràcies, de tota manera, gràcies per haver a mi convidat a participar en aquesta obra. Per tant, aquesta presentació. Abans de començar ho he escrit, no? Quan veig un amunt o quan una cosa va molt en sèrio ho ha descrit abans per estar segur de dir tot el que volia un dir i no recordo que són després de tot el que no ha pogut dir. Però abans dues petites consideracions. La primera és que avui, fa un parell de dies, no avui, però que ara quasi avui, he acabat una sèrie de pàgines de munt sobre la situació lingüística, demogràfica, del català, no tan sols a Mallorca, sinó també en el Principat. I que, en segon tot, la situació és greu. És molt greu, socialment, el català és una llengua no tan sols minoritzada, sinó precària. La situació social del català és precària. I tant més important és que la literatura catalana produeix qui, ofereix qui, en el lector seu que existeixen obres com aquesta, Mirant del silenci, que ens parlen de la nostra història, de la nostra història, de les vides dels nostres pares, del nostre entorn, aquest tipus de literatura que cerca els lectors. És important i per això l'és important si dona per ésser aquí a tu demana en Jaume. La segona és en aquest sentit, quan parlàvem amb els altres dos, quan en Jaume m'explicava com és que ja és major, diguem, va començar a estudiar literatura i filologia catalana. I va ser precisament, són paraules teves, no?, que has dit, per amor a la llengua, per amor a la nostra llengua. És a dir, va estudiar filologia, que vol dir simplement amor a la llengua, per amor a la llengua catalana, i això em pareix que és una bona resposta d'aquesta precarietat, que tots nosaltres, que jo almenys que nosaltres, perquè he viscut molt de temps a Alemanya i el meu català mallorquí és bastant problemàtic, ja ho sap de Pilar Arnau, que era lectora de català, les dificultats que tenia i que tenia que en sóc català. Però és això, el que tots els catalans han de ser filòlegs, de manera espontània, de manera autodidacta, de manera no filològica, però que han de ser filòlegs limitants en el català. Si no, no ens en sortirem, crec jo. No sé si en altres pintures segurament no ho viurem, però la generació en futurs sí que pintura de gran desgràcia de viure una situació bastant bastant poc, diguem, una situació del català que li faltarà la vida, no? Hi haurà paper, hi haurà paper digital, però no hi haurà vida. D'acord, aquí acabo i ara no improviso més i dic ja els que ho he preparat. Si funciona la tècnica, com sempre, sí. 
pues eh, és un bon, un bon, bon vespre i és un honor per a mi poder participar en aquesta presentació de Mirant el silenci. Ja coneixia i apreciava a Jaume Fuster com a poeta i memorialista, autor de El vent de les paraules, un llibre de poesia, i de la lista del que ja han parlat. Mirant el silenci m'ha fet descobrir que, també, que Jaume també és un novelista. No li he demanat, però suposo que a Caseva, i ho sabrà amb tu ella, no? a Caseva, en, en, en els calaixos del seu despatx, no? eh, deu tenir amagades i encara sense publicar més narracions. Perquè, ho dic perquè de no ser així, no me puc explicar com ell ha pogut escriure sense precedents d'aprenentatge un opus, un opus primo, una primera novel·la tan ben pensada i tan ben feta, tan eh, sàviament madura i tan bellament madurada com és ara mirant el silenci. En la meva petita nota de lectura que trobareu o trobeu inclosa al final del llibre, intento eh, rastrejar les diverses tradicions literàries que caracteritzen o poden caracteritzar mirant el silenci. La seva arrel més evident és el realisme social dels anys 60-70, els que van promocionar crítics com Joaquim Moles o jo, eh, Josep Maria, Josep Maria Castellet. I va de novel·la autors tan referencials com Josep Maria Espinàs i Manuel de Pedrolo. Amb aquesta poètica narrativa, mirant el silenci, comparteix el compromís amb la realitat i l'afany de deixar constància del que es tendeix a oblidar o a silenciar. Ara bé, si en aquella època del tardofranquisme es tractava de reivindicar notablement, com es deia en aquella època, una ara i aquí per desconstruir els simulatres de realitat que el règim i els seus mitjans de comunicació propagaven, mirant el silenci fa memòria per salvar de l'oblit ficcionalment aquest passat tan real d'on prové el nostre present. I ho fa amb alguns dels recursos més significatius de la novel·la històrica de Nou Encuny, per exemple, el que predomini la visió del, des de baix, la mirada subalterna. Així, mirant el silenci, aquestes llarga, llargues dècades que van des de les darreres guerres colonials a l'inici del turisme de masses, privilegia la perspectiva d'aquesta gent que sol denominar-se senzilla, marinera i pagesa, homes i dones que no sortien mai del nostre finisterre mallorquí, sinó era per emigrar o per convertir-se en carn de carnó. No tots són víctimes, mirant el silenci, també hi ha victimaris al servei dels poderosos i els acompanya una parafernàlia de capellans, calangistes i guàrdies civils. Mirant el silenci, és una novel·la coral que configura aquest poble imaginari de Sant Andreu trasunta de Cala Marjada. El seu devenir en els temps, amb els seus fenotips i els seus comparses, les seves il·lusions i les seves tragèdies, ens ha narrat amb empatia etnogràfica i absolut rigor històric. De vegades, ficció i realitat, literatura i història no són conceptes antagònics, sinó complementaris i convergents. Mirant el silenci, traspua veritat històrica i per això mateix ret implícit homenatge a aquesta calla d'historiadors que des de Josep Terrassa a Vidal ens recuperen la a poc a poc la història de la nostra comarca de Cabellina, tal i com també ho fa Antoni Flaquer Coix amb el seu arxiu fotogràfic. A ell debem precisament la portada del llibre. Parlo de memòria històrica i del deure de memòria. I deure hi ha perquè el passat, a Cala Ratjada i a Cap de Pera, 
mas encara bem presente hoje em dia. E mesmo nós encara, porque não em são, não em são gaire conscientes. Encara centra o povo de Carrejada pelo carrer major de Honor Cervera, que vai se merecer aquesta inusitada ou não nacional católica per só da dona beatíssima de um dos cacics mais nefastos da história contemporânea. Cap val de cabellí, cap partit que já sabe e se ha mostrat mai conscient d'aquest estruendós escàndol ètic i polític. En Jaume ja coneix aquesta mania meva amb aquest carrer de Ros Salvera com un dia que havia de tenir. El franquisme ens va aprendre a callar i encara ens costa molt, molt parlar. Mirar enrere, fer memòria de l'ahir per l'avui, és mirar aquest llarg i profund silenci per trencar-lo, per recompondre tot el que es va perdre. Potser és això el sentit de la vella sinestèsia que dona títol a la teva novel·la, Jaume, la mirada i el silenci. Acabo. Si com a filòleg que som de professió apòstol per mirar-nos el silenci, és precisament per això mateix, perquè filologia, com deia, vol dir amor a la paraula. I la força i la bellesa narratives de la teva novel·la ben són capaços de convertir Calarejada en un mite literari tal com ho va aconseguir Baltasar Porcell en Bertrand. I també voldria repartir, repetir, que el teu Sant Andreu, com ja passava del Macondo de Gabriel García Márquez, de vegades allò real es torna per un breu moment meravellós. Gràcies, Jaume, per aquesta meravellosa mirada que romp tant de silencis. Salut a tots. És el dia de lateral que és Cercelles Universitat per millors 25 anys, vaig provar, vaig entrar. Jo aleshores ja era funcionari de Seguretat Social, aleshores no feia per cercar un lloc de feina, ni pensava en una carrera docent, és més. Quan vaig acabar la carrera, vaig tenir lloc que se diu escap, i vaig tenir inclús pràctiques a l'Institut d'Artà, i vaig dir, jo aquí no hi tinc cap feina. Jo que tenia 50 i molts anys, i els aquells al·lòs de 14 o 15 anys em deien, mare meva, això, jo som incapaç de voler-ne, no? Jo no estic preparat ja per aquest escàl. I me va acabar de llevar d'escàl aquesta possibilitat, però així i tot, vaig donar per molt ben emprat, vaig donar per molt bons aquells anys de la universitat, on vaig arribar, ja us ho he comentat abans, amb tant de buis, amb tant de llacunes, diguem, de coneixement, que quan anava a classe, de mare meva, de que xerren, perquè, clar, però us ho explicàvem, des del pressupòsit que els alumnes arribaven a un coneixement a través del banquiller que havien fet, que allò, per allò era, era aquí, a vegades, per la xinès, i de quan va començar a ser l'àlisi sintàctica, no trobé claríssia. Vaig, per tant, jo feia feina, jo anava a classe bastant en més de novell, però sobretot s'inici de curs, com així es professorà, perquè m'agafava aquell mes de vacacions per anar a classe, i he de dir que sempre vaig trobar una gran receptivitat, vaig trobar una gran ajuda, una gran comprensió per part de tots els professors, ja us ho explicava, de ja, bueno, bé, ha d'entre a classe fins que podré, i llavors, un pont, un dia d'aquell propi, tot el que aprofitava per anar a classe. També vaig tenir l'ajuda d'una alumna, de Teresa Planici, de la Colònia de Sant Pere, que cada setmana me passava tots els apunts i tota la feina que hi havia per fer. I jo agafava, estudiava i feia tota la feina que s'hi havia de fer. I a través d'aquest correu, mantenia un contacte fins a Marc Costarot, diguem, en sol curs. I això, posem un poc de bon voluntat, un poc de feina, vaig anar fent i vaig provar, vaig provar cada curs, vull dir, no vaig haver de repetir res mai. 
Para Anni Caterina Borrim, també, que ha tingut un sèrie de gals per Cap de Pere, en el seu compte a compte, i que és que els que està en deu de ronda i tal, i tal vegada que ella sol, que ella fa, no ho té. I ets el professor de Corperes, també, perquè quan vaig descobrir la llibreria qualque gent, però jo passava una alegria perquè a Mallorca hi havia una llibreria que pas, de sobreviure venent exclusivament llibres en català. S'única. És que aquesta llibreria, que és un moment que l'hem de fer. I de llavors, com no havia de descobrir, me vaig fer soci, no te deu. De fet, tinc un compte allà i cada sèrie de compra em diu tinc tot això de descompte i me fan el Mont Prado. Que me trau, que me trau, que me trau, que me trau, que me trau molt bé, com si pot que tracta de tots els clients, però jo sempre m'he sentit molt molt ben tractat i sempre he trobat el que cercava allà. Vull dir que en català era tot el que cercava. Des de pensament, de filosofia, a narrativa, a divulgació, a política, allà. I tenia una secció també de llibre infantil, i jo veneu molt important, perquè si teniu un lot, una vida que trobareu, que trobareu de tot, i no ho tinc per què propagar. I un dia, quan vaig tornar a escriure això, un dia que vaig anar a la llibreria, li vaig comentar que cal fer una presentació d'aquest llibre de Cal Arrellat, on sempre ha fet les presentacions de l'altre escrit, de les cinc classes que l'altre escrit, sempre ha fet la presentació que hem de fer a la Cal Arrellada, i dic, jo vull dir que aquest contrari, allà hi ha temps que jo publica, però bé, els com a que tot fet, no pareix, no? No, no ho sé molt estem, no? És una veritat similita. I en Miquel va acudir sobre la seva veu, sí, 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 no creu que ho pedi. Això era insistiu, allà ja era molt de l'import, però cap a la nit de setembre podem fer una presentació a Palma. Inclús havia parlat de fer-la en un mateix carrer de Sant Miguel, que era molt bé, i de la nit de carrer, inclús si es té enllibrat per bo. Però després vam parlar amb la gent de Cap de Roi i vam dir que no em va fer que m'hi emoció venir aquí a Cap de Roi. Bé, ja us he contat un poc la història del meu pare per la universitat. S'altra cosa, mirant el silenci. Mirant el silenci, ja tenc algunes coses escrites, alguns de vols sobre, té un precedent que podríem dir catxalista. La llista de llibres que va escriure fa un parell d'anys i va néixer, la idea inicial era fer una novel·la. I jo havia de fer una novel·la, jo havia d'escriure una novel·la. Però me vaig anar a escriure la llista i jo em sortia en memòria. És causa de mèdia, és causa de cala brillada, és causa de despescador, és causa d'aquell llogaret de banys del món turístic i no va sortir una veu, va sortir, no sé què dir, les memòries d'un petit home de pescadors dels anys 50, cap als anys 60, cap allà, diguem, en el canvi, en el canvi de direcció que va prendre el poble. La llista que la gent que va anar a parlar va agradar, va... 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 va tenir... no sé... no va sentir molta cuita en aquell... en aquell... en aquell llibre. I, a partir d'aquí, en Llucià Siré, que és el centre que diu aquí darrere, altrament dit en Llucià Rignol, i va dir, ara ha de fer la novel·la, de sa vista ha de fer la novel·la. I li vaig posar tenia coses escrites, una idea que me donava molt per dins el cap, 
I al final han fet una narració que comença i acaba, o no? I acaba, o no? Però se va anar rodant bastant, hem estat solidari, que ha fet una temporada que va més amant que la retia. I en Llucià no feia xequiment, allà dius, perquè aquí aquest nom li ha dit Toni que li ho pera. A part diu, perquè aquesta data no se correspon amb aquest altre, perquè ara aquí són pare, és millor que sí. Va fer un seguiment molt bo, com ho va dir molt bé, perquè sí, per no ficar, segant-lo, cada dos per tres, perquè a vegades t'engrats, que és escrivint i te fuig, te fuig escollint. I també li dic que si hi ha inicial, va anar rodant o rodolant, em posa un poc per mi teixos personatges, perquè tu te fas una idea, tu tens un llibre, tu tens un argument per dir-ho així dins el cap, però llavors els personatges reals t'anuen, perquè diu, bé, però si jo he xerrat d'aquest home que era un mal perill, i ara aquí he dit que no sé què, no sé què la cosa ens salta i la cosa va fent moltes, sempre procurant que la cosa sigui, diguem, intel·ligible, que és que dic jo que em pugui arribar a entendre que és que vull comptar, o sigui, no fos incòmode. I en el final, no vull dir que hi ha que no és a la memòria, però sí que el llibre està tan contextualitzat dins d'un temps i dins d'un espai tan determinat que, sobretot, la gent d'aquella part de la Síria pot identificar perfectament molt de llocs i algun dels personatges. Tot i que vol dir que sigui ficció i que tot és inventat, tot és com tota relació ens ha arribat per coincidència. Ah, no, hi ha molt, molt, una part de ser veritat bé, el que dic, més veritat històrica, s'ha de contextualitzar en un temps històric i no pots. Has d'anar a l'època, t'has de documentar un poc perquè sigui creïble, perquè no t'ho pugui dir. Però què dius aquí d'aquest personatge si aquest era d'un segle enrere? Ja s'ha d'anar un poc s'ha d'anar un poc a l'aire amb tot això. I també té, diguem, que ell toca de la banda negra perquè comença amb un crim, un assassinat. I no fa secret, perquè això s'ha vol des de la primera pàgina. Però diguem que és la motiva, és un poc s'excusa per anar comptant, per anar comptant com era la vida, com eren les relacions de les persones i d'aquell lloc i d'aquell temps. I sobretot vist, se mirava vist des de baix, com ha dit en Pere, donant vol i protagonisme, no a les figures que ja tothom ja ha anat al lat i que han sortit a molts llibres i que els historiadors se n'han cuidat de posar en paper, sinó en aquest altre llei que de la qual la història no em parla més que com en llei, la llei, el poble, les persones, però no, vull dir, les persones, els pescadors, els pelleros, el botiller, són ells, són persones de cap millor, són persones amb sentiments, són persones que pateixen, són persones que estimen, no només estimen i és famosa de terra cinc o no, també llei normal, corrent, que mereix ser tractada com a persones i com a personatges dignes de ser rescatats de sol polític. I això no pot ser l'atenció de mirar per silenci. El silenci, per aquest silenci que ha dit en Pere imposat i a vegades mirades, o si ja mirava, no va haver res més que silenci. I això el meu bon sentit. Molt bé. Thank you.